ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புக் பேக் கொஸ்டின் டென்த்து சா ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசனில் உள்ள டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து நாங்கள் வந்து டூ மார்க் கொஸ்டின் வித் ஆன்சரோடு நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டீட்டெயில் பார்க்கலாம் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா லெசன்ஸ் வந்து நாங்கள் போட போகிறோம் இப்போ வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனுக்குரிய டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்லோட் பண்ணுறோம் நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்களாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் டீட்டெயில் ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் என்ன சொல்கிறாங்க வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஈச் டைப் அப் நம்ம ஏற்கனவே இனர்ஷியானால் ஏற்கனவே இதை பார்த்துரும் திரும்ப நான் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு த இன்னர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பாடி டு ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட்லஸ் இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்பான் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் இனர்ஷியா இனர்ஷியனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஓகேவா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மூலயமா ரெஸ்ட் கண்டிஷனையும் மூவிங் மோஷன்னால் மூவிங் கண்டிஷனை சேஞ்ச் ஆகுது அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க இனர்ஷியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எது மூலயமா ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் மூலயமா அதை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதுதான் இனர்ஷியா அப்படின்றத ஒரு டெஃபினேஷனாக சொல்லியிருக்காங்க இனர்ஷியனால் என்ன ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா ரெஸ்ட் கண்டிஷனாக ரெஸ்ட் கண்டிஷனாக மூவிங் ஆகும் மூவிங் கண்டிஷனாக ரெஸ்ட் கண்டிஷனாகவும் நம்ம கொண்டு வரும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மூலயமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க இனர்ஷியா அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் இனர்ஷி ஆஃப் டைரக்ஷனா இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட்னா என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாடி டு சேஞ்ச் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஓகேவா ரெஸ்ட் கண்டிஷனாக மாத்திரத இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்டுன்றாங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க வென் யூ விகரஸ்லி சேக் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ட்ரீ சம் ஆஃப் த லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் டீட்டாச்சு அண்ட் தே ஃபால் டவுன் நீங்கள் வந்து ட்ரீயை வந்து பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ட்ரீ ஏதோ ஒரு பிரான்ச்சை வந்து நீங்கள் வந்து வேமா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஷேக் பண்ணும்போது லீவ்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் அட்டாச் ஆகாமல் உள்ளது வந்து கீழே உளுந்துரும் அதுக்கப் கீழே உளுந்துருமா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் அது ரெஸ்ட் கண்டிஷனுக்கே திரும்ப போயிடும் அப்போ ரெஸ்ட் கண்டிஷன்லேருந்து திரும்ப மாறி திரும்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரெஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு போயிடும் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாடி டு சேஞ்ச் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனாக மோஷன் கண்டிஷனாக மாற்றுறது ஓகேவா அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க இனர்ஷி ஆஃப் மோஷனாக ரெஸ்ட் கண்டிஷனை மாற்றினா இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் மோஷன் மூவிங் கண்டிஷனை மாற்றுறது சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஓகேவா அது வந்து இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன்றாங்க அண்ட் அத்லைட் ரன் சம் டிஸ்டன்ஸ் பிஃபோர் ஜம்பிங் ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அத்லைட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சம் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஓடுறாங்க பிகாஸ் தே வில் ஹெல்ப் இம் ஜம்ப் லாங்கர் அண்ட் ஹையர் அது வந்து என்ன பண்ணுமா லாங்கராகவும் ஹையராகவும் குதிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது மூவிங் கண்டிஷன் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஜம்ப் ஆகிறாங்க அப்போ அங்கே வந்து மோஷன் கண்டிஷன் மாறுது இதுதான் வந்து இனர்ஷி ஆஃப் மோஷனை நெக்ஸ்ட் வந்து இனர்ஷி ஆஃப் டைரக்ஷன் வந்து த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாடி டு சேஞ்ச் இட் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷனை டைரக்ஷனை மாற்றுச்சுனா அது என்ன சொல்கிறாங்க இனர்ஷி ஆஃப் டைரக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து வென் யூ மேக் அ ஷார்ப் டேர்ன் ஒயில் டிரைவிங் அ கார் யூ டர்ன் டு லீன் சைட்வே என்ன சொல்கிறாங்க காரில் நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அவர் வந்து திடீர்னு டேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணாலும் நம்ம லெஃப்ட் சைட் போவோம் ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணாலும் நம்ம ரைட் சைட் வந்து டேர்ன் ஆகும் இதுதான் வந்து இனர்ஷியாவோட டைரக்ஷன் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் இந்த லெசனில் உள்ள இந்த லெசன்ஸில் வந்து எல்லா டீட்டெயிலுமே இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா வந்து இந்த அதான் ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான் இந்த லெசன் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கூட நீங்கள் விடாமல் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டில் டூ மார்க் ஃபோர் மார்க் செவன் மார்க்லாம் கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுற அட்டன் பண்ணலாம் மார்க்கும் நீங்கள் அதிகமாக வாங்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம இனர்ஷியாவாக மா இனர்ஷியாக நம்ம டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்ல அதே தான் வந்து நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்கிறாங்க எவ்ரிபடி கண்டினிய
என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பாடி அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக நம்ம ஏற்கனவே இந்த டூ மார்க் உள்ள எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் ஏற்கனவே நான் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் திரும்ப வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது எது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்கலாம் லீனியர் மொமெண்டமுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அது வந்து அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் லீனியர் மொமெண்டம்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாஸ்டின்றது லீனியர் மொமெண்டம் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா இனிஷியலும் ஃபைனலும் அப்போது லீனியர் மொமெண்டமும் மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகுது வித் டைமோட ஓகேவா இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஓகே அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறாங்க நியூட்டன் செகண்ட்லா அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லானா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் தி ஆல்வேஸ் ஆக்ட் ஆன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸாக தேர்ட்லாம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறாங்க நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லா அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் லெசன்ஸில் லெசன்ஸ் பார்க்கும்போது நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்துறோம் அதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பறவை வந்து பறக்குது அது என்ன பண்ணுது ரெக்கையை வந்து விரிக்கும் போது காற்று வந்து க ரெக்கை மூலயமா காற்றை வந்து கீழே அனுப்புது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அதை வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு திரும்ப வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நடக்குது கீழே இறக்கிட்டு திரும்ப வந்து மேலே வந்து பறக்கிறதுக்கு ரெக்கையை வந்து ஆட்டி ஆட்டிகிட்டு போகும் இதுதான் ஒரு எக்ஸாம் ஒரு ஆப்போசிட் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனாக இருக்கிறது தான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லா அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் ரெடியூஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் யூஸிங் ஏ நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனாக நியூட்டன் செகண்ட் லா வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம கொண்டு வரோம் ஏவா இந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் அடிக்கடி வந்து அதே மாதிரி இதுலலாம் கேட்டாங்க ஃபஸ்ட் மீட் டம் செகண்ட் மீட் டம் சாரி ஃபஸ்ட் மீட் டம்னு கேட்டிருந்தாங்க குவார்ட்லியில் கேட்டிருக்காங்க ஆஃபலி எல்லாத்துலேயுமே இந்த கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஈஸியான கொஸ்டின் ஈஸி அண்ட் சிம்பிளஸ்ட்டு ஏற்கனவே நியூட்டன் செகண்ட் லா அப்படி தான் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நியூட்டன் செகண்ட் லானா என்ன சொல்கிறாங்க த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பாடி அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது லீனியர் மொமெண்டமுக்கும் அதே மாதிரி மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகுது வித் த டைமோட அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா எம்னா மாஸ் ஆஃப் மூவிங் பாடி யூனா இனிஷியல் ஸ்பீடுன்னு எடுத்துக்கிறாங்க டீனா டைம் வீனா ஃபைனல் ஸ்பீடாக அப்போ இப்படி எடுத்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இனிஷியல் மொமெண்டம் ஆஃப் பாடி வந்து பிஐன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அப்போது பிஐனா எம் இனிஷியல் வந்து யூ ஐனா இனிஷியல் ஓகேவா அப்போ வந்து எம் யூன்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஃபைனல் மொமெண்டம் ஆஃப் பாடி வந்து பிஎஃப் பீனா பிஎஃப்னா என்ன சொல்கிறாங்க எஃப்னா வந்து ஃபைனல் அப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க எம் வீன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா டெல்டா பீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ ஃபைனலையும் இனிஷியலையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபைனலுக்கு வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் எம் வி பி இனிஷியலுக்கு வந்து எம் யூவா அதுக்கப்புறம் இந்த லா படி இங்கே வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொண்டு வராங்க லால என்ன சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டமாக அதே இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வித் டைம்னால் எஃப் ப்ரொப்போஷனல் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பர் டைமாக அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டமில் வந்து என்ன எடுத்துருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் எம்வி மைனஸ் எம்யூனால் அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டமில் இருக்கிற இடத்துல வந்து எம்வி மைனஸ் எம்யூ பை டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரொப்போஷனலுக்கு பார்த்தலாம் எஃப் ஈக்குவல் டு கே எம்வி மைனஸ் எம்யூ பை டி அப்படின்றத எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ கே வந்து ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கே ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் வி மைனஸ் யூ பை டிஆம் மாறுது நெக்ஸ்ட் வந்து அஸ்லரேஷனோட டெஃபினேஷன் என்ன சேஞ்ச் இன் வெலாஸ்டி பை டைமாக இப்போ வெலாஸ்டினா என்ன ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை டி அந்த வி மைனஸ் யூ பை டி இருக்கா இந்த கேக்கு நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் வி மைனஸ் யூ பை டி அந்த இடத்துல வி மைனஸ் யூ பை டிக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஏவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வருது எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ எம்னா மாஸ் ஏனா அஸ்லரேஷன் இதுதான் வந்து ஈஸிய
அந்த பிக்சரை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து அந்த பிக்சர் வந்து நீங்கள் வரையணும் மறந்துடாதீங்க அந்த பிக்சருக்கு உங்களுக்கு மார்க் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க ஏஎன்பியை வந்து மாஸ் ஆஃப் மூவிங் பாடி எம் ஒன் ஆகும் எம் டூ ஆகும் யூ ஒன் யூ டூவை வந்து இனிஷியல் ஸ்பீடாகவும் வி ஒன் அண்ட் வி டூவை வந்து ஃபைனல் ஸ்பீடாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க ஆஃப்டர் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப்டர் பிஃபோர் கொலுஷன் ஆஃப்டர் கொலுஷன் பார்ப்போம் ஓகேவா கொலுஷன்னா மோதுறது ஓகேவா ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் ஆகும்போதும் ஆஃப்டர்னா ஆஃப்டர் கொலுஷன் நடக்கும்போதும் என்ன ஆகுது அது ரெண்டுமே வி ஒனும் வி டூவும் ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டி நாட் டைம் இங்கே எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் த பாடி பி டியூ டு ஏவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடி பியாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் வி ஈக்குவல் டு எம் டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ பை டூ டி நம்ம ஏற்கனவே செகண்டில் செகண்ட் தேர்ட் டீட்டெயில் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் வி மைனஸ் யூ பை டி இருக்குல்ல இதை வந்து இங்கே எடுத்துக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டினில் அப்போ பியாக இருக்கிறதுனால எம் டூ அப்போ எஃப் டூ எஃப் பி ஈக்குவல் டு எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூ பை டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடி ஏவாக இருந்துச்சுன்னா எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி இப்போ நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் வச்சு இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் மேக் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போது ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறனால நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனால் எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்வி ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனால் மைனஸ் எஃப்விஆ இப்போ வந்து எஃப்ஏ இருக்கிற இடத்துல எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூ பை டி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க எம் ஒனால் உள்ள ப்ராக்கெட் உள்ளதில் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போ எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் அப்போ ஈக்குவலாக இருக்கனால டியும் டியும் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போது இது வந்து லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடில் வந்து மைனஸ் எம் டூ வி டூ அப்போது மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ வி ஒனையும் ஒரு சைடாகவும் வியை வந்து ஒரு சைடாகவும் யூவை வந்து ஒரு சைடாக கொண்டு வராங்க அப்போ ல ரைட் சைடில் உள்ள எம் டூ வி டூ வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எம் ஒன் யூ ஒனை வந்து ரைட் சைடும் கொண்டு வராங்க அப்போ எல்லாமே வந்து ஆப் ஈக்குவலாக வ மாறிடுது ப்ளஸ்ஸாகவும் ஆன்சர் வந்துடுது அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும்போது அல்ஜிபிக் சம் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொலுஷன் இஸ் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு த அல்ஜிபிக் சம் ஆஃப் த மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலுஷன் ஆஃப்டர் கொலுஷனும் பிஃபோர் கொலுஷனும் ஈக்குவல் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இன்ஸ் அ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் ப்ரூவ் இந்ததை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் ஃபோர்த்து டீட்டெயில் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் ஈஸியான கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கூட நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த்து டீட்டெயில் டிஸ்கிரைப் த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் ராக்கெட் வந்து எப்படி வந்து ஏ முன்னாடி முன் ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் எப்படி வந்து ராக்கெட் வந்து மூவ் ஆகுதுன்றத சொல்கிறாங்க ப்ரொபல்ஷன் ஆஃப் ராக்கெட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அஸ் வெல் அஸ் அ நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ராக்கெட்டோட ப்ரொபல்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டமையும் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ராக்கெட்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ட் வித் ஃபியூயல் ராக்கெட்டை வந்து ஃபியூல் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் சாலிடாகவும் ஃபில் பண்ணிருக்கலாம் இந்த ப்ரோப்பலன் டேங்க் டேங்க் ஒரு டேங்க் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபியூயல் ஃபில் பண்ணுறாங்க வென் த ராக்கெட் இஸ் ஃபயர் த ஃபியூயல் இஸ் பேர்ன் ராக்கெட் ஃபயர் ஆனோன்னா ஃபியூயல் பேர்ன் ஆகுது ஹாட் கேஸ் இஸ் எஜெக்டட் வித் த ஹை ஸ்பீட் ஃப்ரம் த நாசில் ஆஃப் த ராக்கெட் நாசில்லாம் மூக்கு நாசெல்லாம் அந்த சொல்லுவாங்க அதோட ராக்கெட்டோட நாசல் சைடில் வந்து ஹாட் கேஸ் எல்லாமே வெளியேறுது ப்ரொடியூசிங் எ ஹியூஜ் மொமெண்டம் டு பேலன்ஸ் திஸ் மொமெண்டம் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் இந்த கம்பர்ஷன் சாம்பர் டு மேக்ஸ் த ராக்கெட் ப்ரொஜெக்ட் ஃபார்வர்ட் இது பே மொமெண்டமாக பேலன்ஸ் பண்ணி ஈக்குவலாகவும் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸும் கம்பர்ஷன் சாம்பர் கம்பர்ஷனாக எரிகிறது ஓகே வத்தி எரிகிறது அப்போ அந்த சாம்பரில் நடக்குது அப்போ என்ன ஆகுது ராக்கெட் வந்து மூவ் ஃபார்வர்டுக்கு முன்னேறுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஒயிலின் மோஷன் மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் கிராஜுவலி டிக்ரீசஸ் ராக்கெட்டோட மாஸ் குறைஞ்சிருது அன்டில் த ஃபியூயல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேர்ன் அவுட் ஃபியூயல் கம்ப்ளீட்டாக பேர்
which is sufficient just escape from the gravitational pull of the earth gravitation la nda adu escape paranaala and the velocity enna solranga escape velocity is a vandu fifth detail next vandu sixth detail state the universal law of gravitation derive its mathematical expression law universal law of gravitation ah enna ketirukanga adhe mari mathematical la express panna solranga லா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எவ்ரி பார்ட்டிகல் ஆஃப் மேட்ரு இந்த யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிகல் வித் த ஃபோர்ஸாக யூனிவர்ஸில் ஒரு ஃபோர்ஸ் மூலயமா ஒரு பார்ட்டிகளும் இன்னொரு பார்ட்டிகளும் அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படி அட்ராக்ட் ஆகும்போது திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸாக மாசு மாசுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆகும் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த மாசஸ் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறாங்க இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் என்ன வச்சுக்கிறாங்கன்னா ஆர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் மாஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தர் மாசஸ்னால ரெண்டு மாஸ் இங்கே இருக்கும் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த மாசஸ் இது இதுக்கு ஒரு பிக்சர் இருக்கும் அந்த பிக்சர் வந்து புக்கில் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாம் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிக்சர் வந்து வரையணும் இப்போ எம் ஒன் எம் டூ வந்து மாஸ் ஆஃப் டூ பாடிஸ் ஏ அண்ட் பி பிளேஸ் ஆர் மீட்டர் அப்பார்ட் இன் ஸ்பேஸ் அந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் அப்போ எஃப் வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனாக சொல்லியிருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாசஸ்னால எஃப் ப்ரொபோஷனல் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ அண்ட் எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்வர்ஸ்லினா பை போடுவோம் எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதை ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணுறாங்க கம்பைன் பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்குது எஃப் ப்ரோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ பை ஆர் டூ மேலே எம் ஒனுக்கு மேலே ஒரு ஆர் டூன்னு கொடுத்தா அது கிடையாது சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ பை ஆர் டூ எஃப் ப்ரொபோஷனல் அந்த ப்ரொபோஷனலுக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துக்கிறாங்க ஜி எடுத்துக்கிறாங்க ஜி எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ ஜி வந்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டு இதோட வேல்யூ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்டில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன்னு வரும் பவரில் மைனஸ் லெவன் போடுவீங்க என்எம் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் மைனஸ் டூ இதை வந்து நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இது வந்து சிக்ஸ் டீட்டெயில் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனாக அப்போது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க டைமன்ஷன் ஆஃப் எவன்லி பாடிஸ் கேன் பி மெஷர் யூஸிங் எ கிராவிடேஷன் லா கிராவிடேஷன் லா வச்சு எவன்லி பாடிஸோட டைமென்ஷன் டைமென்ஷனாக அளவை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் த இயர்த் ரேடியஸ் ஆஃப் த இயர்த் அஸ்லடேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த லா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி ஹெல்ப் இன் டிஸ்கவரிங் நியூ ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸாக புது ஸ்டார்ஸ் புது பிளானட்டை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஒன் ஆஃப் த இயர் ரெகுலாரிட்டிஸ் இந்த மோஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இஸ் கால் உபில் லீட் டு த டிஸ்டபன்ஸ் இந்த மோஷன் ஆஃப் த பிளானட் நியர் பை மோஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து இயர் ரெகுலாரிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா தள்ளாடுறத சொல்கிறது ஊபுல்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பிளானட்டோட மூமெண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து டிஸ்டர்பாக இருக்கிறனால மாஸ் ஆஃப் த ஸ்டார்ஸ் கேன் பி கேல்குலேட்டட் யூஸிங் த கிளா ஆஃப் கிராவிடேஷன் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் மூலிமா ஸ்டாரோட மாசை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தேர்ட் பாயிண்ட்டில் ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டில் ஹெல்ப் டு எக்ஸ்பிளைன் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் ரூட் இஸ் டியூ டு த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஜியோட்ராபிசம் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரூட் ரெஸ்பாண்டிங் டு த கிராவிட்டி ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் ரூட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி ஜியோட்ராபிசமோட ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் ரூட்னால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஜியோட்ராபிசம் சொல்லுவாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த லா யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஹெல்ப் டு ப்ரெடிக் த பாத் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸா அஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸ்னா ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸை வந்து முன்னாடியே வந்து சொல்கிறதுக்கும் இந்த லா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதோடு வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் லெசனில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசனுக்குரிய ஷார்ட் ஆன்சர் அதே மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வீடியோ லிங்க் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ